。是不是只有离开君衡，我的能力才会被证实？一百天快乐。一直赶，一直赶，没看到行李箱，我以为自己还是没赶上。不过还好你还在。你看路上回来下雨了，有没有淋湿啊？啊，没事。好，没事，没事啊，没事，乖。我行李啊，已经先放后备箱了。不过你的航班怎么办呀？改签了呀，我明天早上再飞。我都答应你了，要陪你一起庆祝的。你真好，谢谢你。好吧，乖，还有礼物要给你。等等，你怎么知道我要买这个？你上次跟我说完之后，我就用老板的身份买通了太医，你一发给他，我就想他了。在情侣项链还没有品味吗？傻瓜，你选的呀！来，给你戴上啊。喜欢吗？喜欢，真好看屋里有人吗？没人我就进去了。我赶早班机飞走了，见你睡得熟就没吵你。另外，这才是我真正精心为你准备的一百天礼物。网上都说应该送奢侈品，但是我认为我本人比任何奢侈品都要贵。我不在的时候，就让他陪着你。
，对我好点儿。我不在的时候，照顾好自己。放心，你也照顾好自己。我不在的期间，多照顾点程瑶。放心，我懂的。毕竟雨飞还在钱琳琳手里握着呢。你现在不是应该在压欧大陆上空吗？怎么是延误了吗？杨律师，最近所里的案子应该足够了。我希望在我不在的时候，能给程瑶一些锻炼的机会。我还以为是所里有什么事情呢，原来就这么点小事儿啊。学长出差了都不忘记女朋友，果然跟大学的时候不一样。程瑶不仅是我的女朋友，也是我一手带出来的优秀员工。我不希望因为我和他的关系，让他受到任何的特殊对待。我相信程瑶的能力，他不会让你失望。放心，这是你第一次这么郑重的嘱托我，我一定记得。哦，对了，学长，你这次出国，我有一个私人请求。你说。说出来挺不好意思的。有一支新款口红，只有国外有卖的。你回国的时候可以帮我带一下吗？没问题。那程瑶就拜托你了。好，你放心。秦先生您好，您乘坐的航班即将起飞，请您跟我来。好。我是不是早就跟你说过，以后对接的项目一定要记得筛选？像这种老年人的离婚案比较繁琐，资金又不高，你回去跟李主任说，这个案子我不是很方便。杨律，委托人的资料都核实过了。嗯。根据委托人发过来的资料，包含名下各个公司的注册资金、股东结构跟实际控制人，已经在全国企业信用信息公示系统和第三方查询端户进行核实认定了，没有问题。二审客户证据资料你都做好了？嗯，这是纸质版的，电子版我已经上传了。明天早上跟法官约好了证据交换。嗯，确实做的又仔细又认真。之前让你做辅助性的工作，一来是想了解一下你的性格和能力，二来呢就是想锻炼一下你的心性，这三来，就是因为大家都知道私下你跟钱王的关系。如果你刚到我的团队就独立操办大案，这是不能够服众的。但是这段时间你做的很不错，你是时候独立了。我手里正好有一个离婚案，标的额不大，五百万，但客户是本地长者，如果能把长者的案件做好，是很容易得到个人锦旗的。没问题，谢谢杨律，我会努力的。我以前也是从这种小案子一点点做起来的，好好做，有问题随时找我。杨律、啊，你刚才不是说这宗案子要退回给李主任的吗？钱律师说过，程瑶是一个工作能力过强的律师，我们要对他有信心啊。是。请问是吴姐家吗？啊，是律师事务所的对吧？啊，进来吧。哎，你把那个箱子给我带进来。哎呦，值钱的都在这儿呢。哎，张律师，你看这个，呃，海鸥牌的，帮我记上，没问题。阿姨，我姓陈，哦，都一样。这个当年买这可贵了。还有这个，这是当年最贵的收音机，我记得好像两百多块吧。记上，记上。好，那一台旧电话，还有这个三五牌的座钟，嗯，啊，都给我写上。嗯，这个虽然当年这张照片我们没有花钱拍，但是摄影师是我的朋友
，后来我给他送了一只老母鸡。哎，那老母鸡要是和现在的话，怎么着也得一百多块吧？算一百，写上。哎，对，还有那两个兰花，这是那老东西在国际兰博会买的，可贵了。我不让他买，非买。他现在要是给我拿走的话，折价，记上，没问题。呃，吴阿姨，嗯，我们要不要找个地方坐一下？嗯。唉，这台电视啊，当年我拿兑换券买，都得记上，一分钱我都不能便宜了那个老鬼。没问题，我会尽量帮你争取。一杯美式，谢谢。呃，你先给我拿一个玫瑰拿铁，不加糖的啊。呃，然后呢，我还要焦糖慕斯，呃，奥利奥香蕉华夫，哎呦，还有提拉米苏，对，提拉米苏。再给我来一个培养火腿的土豆泥。哇、哦，还有这个酸奶布丁，我最喜欢吃布丁了。给我来一个酸奶布丁，呃，草莓芒果慕斯。哎，小程律师啊，你们。请客户出来喝咖啡是算工作餐的哦，可以报销的吧？啊，是的，早说呢！哎，我看到你们外面有那种打包的那个经典礼盒，对吧？给我来两盒，啊，一会儿我走的时候会拿走。好的，稍等。哼，其实三五百块钱。对你们律所来说，应该不算什么的哦，毕竟你们收的律师费蛮贵的。小陈啊，嗯，其实呢，阿姨家的情况你也是知道的哦。我跟那个老不死的东西离完婚以后，七七八八的也不剩什么钱，所以阿姨想跟你商量商量，你能不能通融通融啊，把我的律师费减免一点呗。阿姨，律师收费是根据政府指导跟市场调节双管齐下的收费标准，这个东西我决定不了。而且您的收费在离婚案里已经是最低的了。别跟我说那些没用的，我不就打一场官司吗？还什么双管齐下？哎，还是你们这些小年轻的律师好，耍耍嘴皮子就可以赚大钱。阿姨，您说的耍耍嘴皮子也是需要长时间的专业积累的。哎。小程啊，要不这样吧，阿姨给你介绍个男朋友。阿姨认识的人蛮多的，有的男孩子条件很好的。我呢，给你介绍个男朋友，你呢，给我减免一些律师费。哎，这个就当是介绍费，你不亏的。阿姨，我们核算清单吧，毕竟您跟我聊天的时间也算在咨询的时间里面。哎呦，这不合理吧？那我可要去投诉你嘞。哦。你们干什么都要收钱的，吃饭呐、啊，我走路要不要时间啊？这都要收钱啊，不合理呀、啊。那你看这样好不好？我们把走路跟喝咖啡的时间算二十分钟，这样行吗？二十分钟走得到的，三十分钟怎么着也得三十分钟。行。来，下午茶时间吃点甜的先，再忙也要劳逸结合。你不是喜欢水果味的吗？怎么买巧克力味啊？我积分换的，只有你喜欢的味道了。今天有什么忙不完的吗？可以交给我，我很空。钱好让你来帮忙照顾我的吧。于飞不是握在他手里当人质吗？我一点心意换于小飞不被蹂躏，公平交易。没想到你也有被男人压制的一天。那进入一段关系，我总要有所付出，对吧？倒是你啊，哪能问这么多证据？处理毛门离婚案的。嗯，两个马桶刷十三块六，还有更夸张的螺丝猫两个八毛呢。哎，你放弃那么多高额的信托案不做，你去处理一个老阿姨的离婚案，钱律师道肯定气死。也还好吧。多接一些接地气的案子，对我们均衡拿今天比也有帮助。这何止接地气啊，这简直接的一地鸡毛了。老接这种案子，你不怕恐婚恐育啊？很多富豪离婚的时候不也一地鸡毛吗？我倒是觉得在婚姻里面
，两个人要是互相理解的话，一地鸡毛也不算什么。倒是两个人里面一个想沟通，一个想摆烂的时候，才真是走不下去吧。行，我现在觉得钱律找了你这么一个哲学家，是他赚了。行吧，哲学家，这两个鸡毛掸子七块九，好好记一下啊。有事叫我，记得吃。谢了。Great pleasure working with you and your team, and we appreciate but your professionalism as leaders to amazing efficiency. You're welcome. As you know, efficiency is my principle. Uh, and could you tell me where's the nearest coastline? No, I'm still working. Tai, you've already told me. Hey, I heard you 有点麻烦，怎么样啊？不是你怎么人走了，一整个项目还在我脑袋上盘旋啊？真当我是小孩啊？放心吧啊，我可是被你摧残出世的超级律师，再麻烦当事人我都能搞定。好，你以前说一直想出国看海，但是一直没有机会，对吗？这边的同事说，南法这边的海域很美，我就想过来看看。你不是去瑞士出差吗？一路开到南法的，开了多久啊？而且你工作完不用休息的吗？案子提前结束了，而且我说过，工作之外的时间都是你的。你把摄像头对着自己。嗯好了，我要工作了。等下次有机会，我们一起出去看海。文件做的很不错啊。啊，对了，我听说我们的这个客户脾气有些难搞，你们没有发生什么矛盾吧？吴律说过，对待客户要有同理心，特别是离婚的客户。嗯，好，那你先去忙吧，有事我再通知你。小张，哎，你去帮他再查一下。毕竟他经验不多，不要出什么差错才好。不用了，梁律，这个我已经看两遍了，第一次看到这么细致详尽的证据清单。你对陈阳的评价倒是蛮高的啊。他工作一直很认真的，怪不得钱律很欣赏他。哎，梁律，我还有个案子忙不过来，要不也交给他吧？自己的工作不要总想着丢给同事，在我的团队里面不应该出现这种偷懒的作风。回去吧。抱歉，下次不会了。
一个非五院四系的普通法律生，有什么可特别的放家里没拿过来啊？不可能，我没带出去过。所有的证据我全部放在这个抽屉里面。果然是花瓶啊，连线条都能丢。你不帮忙就闭嘴行不行？幸灾乐祸，不怕有一天报应到自己身上？会不会有人拿了？但是咱们楼层只有刷卡才能上来，而且进来都要用指纹锁，不会有内鬼吧？咱们要不调一下监控？来不及了，马上开庭。你算什么律师啊？你以为你长得好看有什么用了？业务能力那么差，绣花枕头一肚子坑你！你竟然把我的借据，这么重要的证据，你都给我丢了，脑子里头一脑子浆糊。对不起，吴阿姨，这件事情确实是我的疏忽，但你冷静一下，即便没有原件，我也可以把你证据到十十万块钱的。你拿什么证据啊？啊，借条都丢了，你拿什么证据？吴女士。复印件作为补强证据也是有法律效力的。什么补强补地的？你别拿这些乱七八糟的来唬我，花花肠子我还不知道。我告诉你，这十万块钱要是没有了，法庭要是不判给我，就你赔给我。没问题。如果因为丢失原件让你损失了十万块钱，我本人赔偿给你。程瑶，我凭什么信你？这样吧，吴阿姨，我给你写一份承诺书，承诺如果是因为我丢失了原件而让你损失十万块钱的话。我陈瑶本人赔付给吴金女士，这样可以吗？哎呀，有事儿？那律师也是人呢，状态有高有低很正常。哎，那是你俊恒的学妹吧？吴阿姨，您看一下，一式两份，如果您觉得没问题的话，可以立即签字。我话说在前面啊，如果法庭判罚我少十万块，我当天就要这笔钱。没问题，我不会少您一分钱的。反正时间还早，不如多学学多看。走，没准状态就找回来了。走吧。吴杰代理人主张被告在婚前的十万元借款。请问对方当事人及代理人对此事是否有争议？由于时间太过久远，我方当事人已经记不太清了，还请对方出示借据的原件。抱歉，法官，我们的原件丢失了。嗯、没事的，阿姨，我们的证据很充分。法官，我没有借这笔钱。也从来没有签过什么字，根本就没有什么欠款。老不死的，你想赖账啊你！你简直是满嘴胡言！哎，结婚前我们家条件就比你们家好，你知道不知道？你那个户口还是跟我结婚之后你才上上的，你都花了你，你花了我多少钱呢你啊？我告诉你，你想赖账根本门都没有。这小学妹运气还是够背的。干什么呀，陈月？干什么要抓我呀？陈姐冷静一下。不好意思了。吴阿姨，你冷静一点。我怎么冷静啊？法庭有法庭的纪律，违反纪律解决不了问题的。现在庭审已经开始了。如果终止庭审，会对我们很不利的。那还不是因为你吗？你把主要证据都给我弄丢了。但是我还有别的证据啊
，你所有证据都是我整理的，每一件我都非常清楚。现在庭审已经开始了，你也不想输给你前夫吧？那我的钱拿不回来了，哎，这个渣男！法官，我当事人情绪已经平复，我方可以继续。至于这笔借款，我方已经递交了复印件，您可以看一下。我方认为，您方的复印件为伪造证据，不具备法律效力。这是我方的转账记录，银行流水显示，时间、金额与收款人皆与复印件上的信息相对应。这是吴杰转给我当事人的借款归还，并非他的出借。我方已经完成借款举证责任。既然对方律师主张这笔借款是我方当事人对对方当事人借款归还，那么请对方律师出示证据。当时给的是现金，十万块钱。法官，对方律师只是口头表述，没有实际证据。而我方的复印件以及银行流水证明形成了强证据链，足以证明这十万块钱是我方的婚前借款。请原告将证据原件提交上来。现在休庭，合议庭进行合议。庭审继续。针对原告主张被告在婚前的十万元借款，原告提交了借条复印件及银行转账凭证予以证明，二者相互印证，且发生在结婚登记之前，本院予以认可。现宣判如下。你那个小学妹，不错，不看谁带出来的。吴阿姨，我们赢了。还不是因为我把银行的流水保存的好，要不然的话，你这十万块钱铁定拿不回来。还是关键时候得靠自己，要你们这些律师根本就没用。这次对不起了，确实是我的疏忽。行了，我得回家收拾东西。这是我今天的打的票，顺便跟司机师傅多要了几张。反正你们律所可以报销，都拿回去给我报了。我回去的票回头给你，一起给我算上。没问题。别忘了给我钱。朝阳，你不该惯着这种人啊。没事儿，反正我家住得近，报销额度用不完。你去见客户吧，我休息会儿。嗯。恭喜啊，陈律师！陈阳，杨洋，学长，雷律师，累了吧？喝点水。谢谢啊，多少钱我转给你？你千万别提钱，我真的很容易想到。钱。北星啊，前一阵赢了好几个案子，势头大好，直到碰到了钱恒，一场没赢过。哎，我觉得谁碰到他，都挺倒霉的，不光是我，程瑶也是。这证据莫名其妙丢失，加上当事人那么麻烦。证据丢失跟钱恒没有关系，是我自己的疏忽，可能可能你不是做律师的料。我告诉你，你是，钱恒就喜欢否定别人。长此以往，那身边的人都觉得自己不行。我就跟钱恒不一样，我觉得你刚才那场打得特别棒，临危不惧，前途很好。你要是受不了，钱恒可以来我们金城啊。我们金城虽然创收没有均衡高，但是合伙人绝对平易近人。你也考虑考虑，把状态找回来。
成轩啊，笑碰见他了。嗯，怪不得呢，他一直在行业群里夸你，说你今天打了一场他见过的最冷静的、绝地反击的案子。没有那么夸张，就是一个小案子而已。哎，无解哎，这种百年难得一见的当事人还小案子，行吧，总算把这姑奶奶送走了。这样啊，今天晚上我组局，帮你庆祝庆祝，去去晦气。行。你说这些什么人呢、啊？都是这个地方这么烂的，无解。有什么事我们去会议室说好吗？别跟我叫阿姨，谁是你阿姨？我干嘛要去会议室？我就在这儿说，让大家给我评评理。就是这个人啊，他把我的重要证据、我的借条，哎，都给弄没了，丢掉了。哦，就这样，还要收我律师费呀、啊？那你想怎么处理？当然是免我律师费了。吴女士，丢了您的欠条，我再次道歉。但是免除律师费，这不符合我们律所的规定。我告诉你，不光律师费要免，你还得赔我精神损失费，你知道吗？但是我已经帮您争取到最大的权益了呀！而且根据律师法，只有律师在违法职业给当事人造成损失的情况下，才要承担赔偿的。哎呦，你别吓唬我好不好啦？我长这么大岁数，我不是被你吓大的呀！跟你这种人，我没什么好谈的啊！去去去，叫你老板来。吴阿姨，你别碰我，我不想你碰我。哎，滚，滚！吴律师，您现在的行为我是可以报警的。如果您对我们的服务有任何的意见，可以去律协投诉或者起诉，我们欢迎。但想恶意赖账，我们一定起诉到底。你谁呀、啊、你？你有什么资格这样冲我说话？你是他领导吗？谁要找我？你好。嗯。他领导是吧？对，我是陈阳的领导。你有什么意见可以跟我说。好啊，那我就跟你说说。喂，陈阳。吴律，情况紧急，速度回律所做你的老年妇女之友，顺便挽救你的金天平。好，我知道了，我现在回来啊。但程阳律师打赢了官司，也没有造成您的任何损失，我们理应不做出任何赔偿，也无需退还您的律师费。但丢了原件的确是我们的问题，可这不是程阳的错，是我的错。作为他的代教律师，是我没有指导好他，那也说明我们均衡在证据管理的内部流程上是有瑕疵的。为了表示歉意，您的律师费我自掏腰包退还给您。哎呦，你看，你看，你看，你看，这领导就是领导啊，这说话水平就是不一样。哎，你们看看，这领导多有水平啊啊！哎呀，不像某些人，这空长着这一张脸，水平真是差。哎呦，你消消气嘛。我们这小姑娘是我们优秀合伙人的女朋友，您呢就多给一些成长的机会嘛。小张，哎，你去带吴女士退还律师费。好的，哎，好好好，哎呀，谢谢啊，谢谢领导啊，好，我马上跟他去啊，哎呀，哎呦，哎呦，怪不得呢，原来某些人是靠男朋友上位的，还想把自己弄成内部人啊，怪不得水平这么差。程瑶，你去换身衣服吧。杨律师，我觉得你处理的不太对。我知道，秦恒出差了，你难免状态不好。这样，你今天先回家休息，有什么事情我们之后再说。这跟钱律师没有关系。我不理解您息事宁人的做法，我也不认为应该要免除他的律师费。我们是律师。
讲究的是合同、契约、法律跟原则，不应该怕别人闹事而退避三舍吧？但你确实弄丢了原件，你是责任人，我不想让吴杰在律所闹事，这样会对你的口碑造成影响，也会影响到其他同事的工作。真要是闹大了，按照责罚制度，你是要受到惩罚的。好，我做错的事情我会承担，但是我没做错的部分，我也不想被按头认错。而且那个原件本来就丢得莫名其妙，如果要处罚，那就一起查吧。程瑶，如果把所有的错误都归结成莫名其妙，那我怎么知道你是不是在推卸责任呢？我们是律师，凡事都要讲证据。一个优秀的女人一定要自己拼下事业，因为优秀的男人永远都不会和一个花瓶长久的在一起。这什么情况啊？闹这么大阵仗啊！刚在楼下碰到小张了，他说吴杰的律师费已经退了。吴律，是梁律自己掏腰包替程阳收拾的残局，结果程阳不知道为什么不领情，一定要在这里闹事。你不挑事难受是不是？我好，我知道了，我会处理的，大家散了吧。辛苦了，梁律。来，程瑶，我带你去换身衣服。走。做花瓶就是好，连吴律也偏心他。这么闲的话，找人打扫一下啊。你们去忙吧。哎，记住，不要八卦，不要多嘴。聊两句，好啊，处理完了。嗯，你是不是对程瑶太严厉了？程瑶冷静下来了吗？我看他刚才挺激动的。我听律所的其他同事说，是你主动免除吴杰的律师费的。嗯，我毕竟是捐衡的一员，对我来说，维护团队比任何利益都来得重要。是啊，针对这次的错误，我会出一封惩罚邮件。下一次合伙人大会上，我希望你能够针对这件事情给大家一个交代。啊，哎，学长，你这是什么意思？我帮人还帮错了。君恒从未有过免除律师费的先例，你这次这个做法，也就是告诉其他的小伙伴，是程瑶的错。身为合伙人，我不能允许律所开出这样的先例，更不能允许其他的小伙伴受到这样的误会。我听说。你跟程瑶的姐姐程曦私人关系很好，身为合伙人这么徇私不合适吧？我从来没有为程瑶谋过任何私利。依然，当初我跟钱恒是看中你的工作能力才招你进来的。我希望你不要因为一些个人情感，而让我后悔招你进来，好吗？俊，陈瑶，快坐。咖啡还是茶啊？不用了。哎
喝咖啡。怎么了？吴杰的事情，对不起。嗨，是我造成的失误，我会尽快辞职。我钱恒无条件相信程勇。吴杰的事情，对不起。嗨，是我造成的失误。我会尽快辞职。辞职？<笑>呃，知道你刚才受委屈了啊，先缓一缓，不着急。你要知道，军恒是一个团队，就算出了再大的事儿，我跟老钱也会跟你们站在一起解决问题的。再说了，这件事情的来龙去脉我也了解的差不多了。这证据丢失，它只是一个意外，它不是一个失误。再说你的能力，并没有让这个意外影响最终的判决。就算是律师的失误。我们也不会用你辞职来作为解决方案的。谢谢您理解我。其实能够认识你，在很多的时候得到你的帮助和开导，已经是我在军衡最大收获之一了。但是我辞职不是因为吴杰，那就是因为梁律了。哎呀，那更没必要了，程瑶，他也才进律所，我们现在还处在一个互相磨合的阶段。我知道他这件事情处理的不是很妥当，我回头说说他啊，我跟他聊聊。其实我刚做律师的时候，我的梦想就是未来有一天可以进军和工作，所以工作再辛苦，我都从来没有过退缩的想法。但是我现在好像做什么事情都会被贴上前红女朋友的标签，而不是陈瑶律师。你不用劝我了，我知道你可能不一定能理解，但是我必须离开。我如果继续留在这里。就算我做再多的事情都不会被看见。对不起，程瑶，这件事情怪我，是我没有管理好律所，让你受到了委屈。我不是这个意思。程瑶，从你进律所到现在，我一直都非常关注你，你的成长我看见了，你的想法我也都非常理解。我不想让你走，肯定有我的私心了，是因为我的哥们终于找到了一个对的人，我希望你们能在一起非常长的时间。军衡是你们开始的地方，我不希望你们在这结束。当然了，如果作为上下属关系的话，我又希望你可以展翅高飞，实现你的理想，变成你自己想要成为的那种律师。谢谢你，吴律。做决定之前先冷静冷静，听听别人的意见和想法。我可以给你三种方案：第一，你可以申请请假，在你请假的期间，我会处理好一切；第二，我再把你调回前红的组里面，他现在有很多涉外案。非常多的时间出差，你不用每天都来律所。第三，就是如果你非要辞职的话，我也可以给给你写推荐信。我会好好考虑的。程瑶，我不仅是你上司，我更是你家人。加油！你可以的做决定之前，先冷静冷静，听听别人的意见和想法。
。怎么了？怎么还在睡觉啊？哎，刚才看案子太久了，有点累。但是看到你，我又满血复活了。怎么了？你现在是需要你的男友钱恒，还是需要你的老板钱律？两个都在，同时为你效劳。没事儿，我就是肚子饿了，想让你陪我煮个面。哎，你看啊，这两个口红色号哪个适合谭颖？十六号跟六十号，你觉得有区别吗？你瞎了，这区别这么大呢？那这什么颜色？大红。那这个呢？通红。我就多余问你，我都知道什么叫哑光红，什么叫豆沙红。哎呀，都买了吧。哎，你倒提醒我了。你说我出趟国，不给女朋友带东西，回家是不是得跪搓衣板啊？老板，你买不买？你买的话，咱们一块儿买；你要是不买的话，咱们一块儿跪搓衣板。程瑶不是这么物质的人，我不去。那我也不买，大不了跪搓衣板。我女朋友也不物质，谭莹也不物质啊。我我就是想给她买，我说好不容易出趟国，回去给她带点东西，让她开心开心。包他一年的量吧，我这也是偷懒行为。呃，那你们俩要是不买的话，我就自己去了。那那个我也去一趟吧。不是你不是爱过去搓衣板吗？这用膝盖吧。哎，走走走走。哎，你说这些够太阳用一年的了吧？肯定能用一年，我这都能用两年。是啊。这，这能用一辈子吗？咱是不是买少嘛？得看一眼，走，得看一眼。你知道哪个国家最内卷吗？是哪个国家？就是这儿，瑞士。为啥？因为瑞士卷，你看我在理你。哎呦，这程瑶还是交了辞职信啊！我估计心情现在肯定很不好。哎，要不然我送你过去，你看看他吧。不跟我说，就说明他想自己消化这件事儿。我能做的呢，就是在他做完决定之后，无条件支持他，以及给你提供一个藏身处。什么叫给我提供一个藏身处啊？什么意思啊
，你是君恒的领导，你同意瑶瑶辞职，那钱恒过两天出差回来，他不得怪你啊？这么多年兄弟不会下死手吧？哼，他就算不会给你的肉体下死手，那你的年终奖呢？分红呢？哎哎哎，别说了，别说了。我去帮你跟钱恒说说怎么样？不行，我自己惹的事儿我自己扛吧。再说对付老钱，我应该能想到办法吧？能吗？我肯定能。哎呦，钱子，都不敲门吗？我敲了，门儿没听见、啊。声音大就了不起啊！干嘛呀？替程瑶抱不平啊？我就是单纯的不太理解，为什么吴杰的事儿已经解决了，你还要同意程瑶辞职？还有这个梁依然。会成要还把她当女侠呢，关键时候一点都不仗义。这件事不能都怪梁依然。台英，你好好想一想，如果在这个律所里边，你的男朋友是钱恒而不是于飞，你愿意在这儿待着吗？行了，好好想想吧你。送送他，包瑞跟玉飞都不在尤其是上下级，如果因为产生一些有的没的的感情而想工作，这非常不专业。在你之前，十三个助理都是因为这些不专业的行为被我开除。我们维护的不是狭隘的个案公平正义，而是程序正义，这就是身为一名律师工作的最大价值。嗯、我要重点表扬一下程瑶，程瑶进入律所以来进步非常大，今天还拿到了第一面信息，恭喜你，程瑶。就是辞职了吗？又不是老死不相往来，没必要断这么彻底吧？律所有规定，公事群都得退掉。公事群再见一个就好了。一起玩的朋友比律所难找多了。之前吴律调我去那个和尚庙的时候，我也没想到啊，能遇到这么投缘的朋友。公司群退就退了，但是荣华富贵没让你走，你就不许跑。对了，这箱零食就交给你们继承了。要是缺了，我再回来补。那你要回来哦，一切顺利。
。我辞职的事情先别跟钱恒说。如果找不到答案，不如换一条路走，不必把人生局限在一个困境里，不要把时间浪费在纠结上。谢谢姐，我知道了。说吧，怎么回事？老板，我有个电话，客户的。喂，你好，你找陈阳律师吗？陈阳律师已经离职了，他不让我告诉你，可能大概是怕影响你的案子。您还有别的问题吗？知道了，出去吧。好，再见。拿来吧。什么呀？你傻了呀？出差之前答应给我带的口红啊。不好意思，忘了。我听包瑞说你在国外可是大买特买，货柜都快被你清空了。我那是给程瑶买的，我不知道他喜欢什么，就都买下来了。程瑶上午来辞职的事情，你知道是什么情况吗？我知道，是我同意的。他现在在军衡，正是上升期，这个时候离职太可惜了。不过说到底，就还是太年轻了，不撞南墙不回头，总是跟自己较劲儿。常有自己的想法，而且我尊重他的选择。不好意思，还有事要忙秦恒，哎，回来了。你怎么回来了？这不是想给你个惊喜吗？哎，我饭还在做呢，一会儿能吃了啊。这些是什么
给你买的礼物，而且包瑞鱼飞都买了，我不能输啊！别人有的，我女朋友得有；别人没有的，我女朋友更得有。我想跟你说点事情。离职的事是吧？我已经知道了。没事儿，可能前段时间工作太忙了，你也累了，休息一段时间挺好的。要不我陪你旅游几天？不想去。你之前说想看电影，我买了投影仪，要不然一起去看。你做什么呢？都糊了。哎，锅不太行了，要不带你出去吃吧？还是自己做吧。你在客厅等我一下。之前在梁律组接了一个案子，把客户的借条弄丢了，客户到所里来大闹了一场。你在出差，我不想打扰你，就没跟你说。不管什么样，这个事情是我的责任，所以你就辞职是我唯一的选择。你弄丢借条，怎么可能啊？你怎么能犯这么低级的错误？我也不知道那个借条为什么会突然消失，一直都好好的保存，跟其他资料一起放在抽屉里，可是没有人相信。我信，因为你是我培养出来的律师。你放心，这个事儿我会给你们交代。我均衡的律师不能被人冤枉。不用了，已经过去了。当初是我执意要带到梁律组的。所以我要对自己的决定负责。先吃饭吧，都凉了。我也不知道那个借条为什么会突然消失。一直都好好的保存，跟其他资料一起放在抽屉里，可是没有人相信。谭颖，你告诉吴军，如果他想保住均衡不解散的话，来拳击馆找我。老钱，打的差不多了吧？哎，请你喝杯咖啡。你就巧不巧，刚才来的路上就旁边，就旁边新开了个咖啡厅。走走走走走，我请你喝杯咖啡。是这地方聊天也不合适啊。这儿不合适是吧？啊，行了，那就去试验馆去，记得带个苹果。苹果？啊，别别，那还还是这儿吧。哎，老钱，我跟你说啊。暴力啊，是原始社会野蛮人解决问题的方法
，当代绅士都是靠着谈判来。<笑>你认真呐？直接哎，低一点，好。程瑶是不是被冤枉了？这事我不是还在调查呢吗？就算他真是被梁毅然摆了一道，我是不是也得有证据啊，大哥？什么证据？跟梁毅然有什么关系？他不是喜欢你吗？他喜欢我吗？我怎么不知道？不是吧？人家从上大学的时候就看上你了，喜欢你这么多年，瞎子都看出来了，就你不知道。那你既然知道，你为什么找他进来啊？我当时不是不知道你喜欢的是程瑶吗？我一直认为你嘴里说那个朋友是是梁依然，我我才撮合你们两个的。当我知道你喜欢程瑶的时候，我你这这这事儿，他不生意就肿成熟饭了吗？对不对？我知道这件事情，我有责任啊。哎，就事论事，咱咱俩都有不对的地方是吧？你也不能只怪我一个人啊。所以程瑶是被他陷害的。我不知道他进律所了之后，这事情能发展到这今天这样。那你为什么不制止他呀？我我这我怎么制止啊？那就我空口无凭的，我就把人揪出来，我批斗人家，那外边人怎么说？哦，均衡老板因为个人情感欺负外来女合伙人。老钱，没人敢说你钱的律师，但你想想啊，人家怎么说程瑶？以后他在这行业里怎么混？就算现在程瑶辞职了，以他现在的工作能力，在外边也能找着个挺好的工作，能有挺好发展的。你放心啊。反倒是在军行，我觉得对他未来的工作发展，还有你们两个的感情，这都未必是好事。我是绝对不会让程瑶走的，他受到委屈，我替他讨回来。带上。老钱，我知道这件事情一时半会儿对于你来说可能不是很好接受，但是老钱，你放心，有什么事儿。哥们儿都会陪在你身边啊，你就放心就好了。以后找你律师，提前给我打报告。哎，你还没有下班啊？那正好，我们俩一起走。找你点事儿。什么事儿？之前你入职的时候比较仓促，流程遗漏了一些，要不补一下？严谨的风格果然一直都没变。我需要怎么做？律师誓词，你念一下。我们两个关系都已经这么熟了，这个过场就没必要了吧？还是有必要的，不然形容会忘了为什么要当律师。我不明白你在说什么。程瑶丢原件的那个案子，你有什么想说的吗？哦。他那个案子确实使我知道不利，我当时没有注意到他心态上的变化，我应该叮嘱他再认真一些的，所以我已经自掏腰包退还了律师费了。那个原件是不是你拿的？我怎么可能做这种事情？这个案子是程瑶独立办的，我从来都没有插手过，我甚至连他的原件我都没有见过，更何况碰了。你看看，这个是什么？你害怕被办公区的摄像头拍到，把公司的电闸关了，但你这些小动作，正好都被走廊里的摄像头给拍到了。全公司这么多穿白色衣服的女性，你怎么就能确定这个人是我呀？我再问你最后一次，是不是你拿的？我没有钱行，我知道程瑶她离职了，你心里很不舒服，但是你不能把那个怒气发到我的身上吧？程瑶他自己办案子办不好，在均衡待不下去了，这跟我没有关系，这是他自己的问题。你也是一个资深律师，说什么都是要讲究证据的。如果你有什么需要我配合验证的，我都配合，我自证清白。你确定你没碰什么
。是。你也愿意自证清白？没错。行，跟我去做个指纹检测吧。如果你真的没有碰的话，那材料上绝对没有你指纹，对吧？现在我去。你为了他要做到这种程度吗？你现在把我直接当成犯罪嫌疑人啊？是不是陈瑶跟你说什么了？你还有脸跟我提他？他甚至没有说过你一句坏话，而且他绝对不会做这么愚蠢的事情，也不会犯这样的错误。我无条件相信他。走，跟我走。走啊，走啊！钱恒，对，就是我做的。我就是看他不顺眼，人家勾引你就上钩啊，抽出维护他。你闭嘴！哦，你这个人的心是死的吗？知不知道我这些年对你？我不想知道。冉冉，我曾经非常佩服你的工作能力，但你现在毫无职业道德可言。我希望你能当面澄清，并且向程瑶道歉。如果你不配合的话，我会报警，让警察还他清白。我们俩所有的对话都有录音，自己听。知不知道，如果你报警了，我的职业生涯就毁？那你更应该知道，从你陷害程瑶的那一刻起，就会有今天的结果。我就想知道。他到底哪好？你不用知道，我知道他哪好就行了。老秦，咱们三个从上大学的时候就认识了，是吧？那这么说，我们也可以叫一家人了，是吧？一家人的事情。能不能关上门来，我们自己处理。如果你现在打电话报警把他抓了，那我们这个小师妹这一辈子就毁在这儿了。娟恒也一起跟着搭进去，你愿意吗？你相信我，这件事情交给我，我向你保证，程瑶不会再受到任何委屈，我会恢复她的声誉。如果这件事情我吴娟没有做好的话，我把我自己送到射箭中心。给你当靶子，行吗？别让我再看见他。基本就是这样，所以现在不生气了吧？你看，监控看了一宿啊。嗯。干嘛这么看着我？我觉得你变了很多。我还记得刚开始认识的时候，你经常把实心一万挂在嘴边。现在居然愿意花那么多时间做这个事情。哎呀，让你受了这么大委屈，我还觉得效率不够高呢。别多想了，这事就让他过去了。嗯，一会儿我跟吴军打个电话，办账户。可是我已经办离职了。那怎么的呀？现在真相大白了，不会再有人对你说三道四了。而且我给你保证，以后在律所里绝对见不到梁一然。回来吧，啊。不行，我已经认真考虑过了，正好借这个时候想一想未来的规划。这有什么好想的？均衡不就是你最好的选择吗？你怎么就知道我没有更好的选择呢？那你说说，离开君恒，你还能去哪儿？什么意思啊？你觉得离开君恒就没人要我了？不是，怎么可能啊？程瑶，是，我知道我再怎么努力都追赶不上你，但是我也是个成年人，我有权利为自己做决定。哎呀，瑶瑶，我是想帮你啊。别说了，我想自己冷静一下。那我今晚先不吵你了。
我先回别墅睡。谢谢。精神啊，你也不希望被男朋友看不起吧？自己不够强大的话，是不会被公平看待的。喂，李晨轩律师吗？啊，你好，我是陈瑶。关于上次的 offer， 我能当面跟你聊聊吗？吴军，我现在给你个机会，立刻回我电话。你死定了。吃点，这都第二份了，你不撑吗？不撑不撑，我跟你说，长西，这牛肉这边啊，还有丰富的肌红蛋白，对于增肌来讲，特别有帮助。可是他打都打完了，你现在增肌还有什么用啊？拳击场是过去了，哎，哪天他万一一高兴，让我去给他当靶子呢？所以说，提前增点肌是有用的，我增加点我这个抵抗力。你放心，有我呢。万一你不行了，处理遗产，我在行。啊？你在我这等活呢？我开玩笑呢。这钱恒啊，就是想找个亲近的人，释放一下自己的情绪。小孩子脾气嘛，哪会真的怪你的？哎呀，我知道，钱恒跟我是最好的哥们儿，根本就没怪他。你就心花了，你个渣男！咱们俩当初在一起的时候，天天一口一个宝贝，柔情蜜语，山盟海誓的，还说永远跟我在一起，原来都是骗人的。这又是你池塘里的第几条鱼啊？吴军，你养这么多鱼，你累不累？不是，哎，什么情况？今天你们仨，咱不都是说好了分手了吗？而且我跟你们三位在一块儿的时候，我是单身，我没有没有跟你们三个一块儿，还来？渣男，骗子，人渣！情况？什么情况？陈曦，你听我解释啊！我今天真的不知道发生什么。我跟他们已经很久很久没有联系过了。我们分手的时候啊，都说好了是和平分手。我不知道今天他们三个为什么凑在一起，一起过来找茬来了。你前女友们长得挺好看的。哪有？跟你都没有法比。你在我心里头是最好看的。嗯。你还拿我跟他们对比过？没有，没有，真的没有。我从来都没有想过他们，我现在心里只有你。我今天这么一口气来了这么多前女友，那肯定不是巧合。什么人对你恨之入骨啊？如此费力费钱的。说的话算是白说了。你说他跟程瑶感情出现问题了，干嘛还要过来破坏我们的感情呢？哎呀，好在你大度啊！我也不是那么大度，对这种事情我也挺小心眼儿。我我我我向你发誓，从现在开始，除了你之外的任何女人，我想都不想看都不看。不，别发誓，外边下雨呢，我
担心你被雷劈。啊，哦，好好，那我先摸摸木头，摸摸木头啊。擦一擦。这就是你乱招人的代价。你说，钱恒跟程瑶，万一真的出了什么事儿，钱恒会不会拿我去祭天呀？有可能。梁律师，哎，对对对，我吴军，那个明天早上起来啊，到我办公室来一趟，我们见一面，好吧？哎，好，好，好，好，我等你啊！哎哎，解铃还需系铃人，我得想想办法救救我自己啊。嗯、要不要先喝口茶、啊？说吧。你们打算怎么处理我？还记得这张照片吗？我每次看到这张照片的时候，都能想起来你上学时候的样子，骄傲。自信，法学院的未来之星啊！那时候老师都特别喜欢你，大家都认定你未来一定会有一个非常好的前途。记得那时候追钱恒的女生非常的多，但只有你是可以跟钱恒讨论案情的。那时候还信誓旦旦的跟我们讲，未来毕业了之后，我一定要成为全国最厉害的女律师，然后成为。现在提以前那些事情。还有什么意义？有意义。他可以提醒我你以前是什么样子。钱红，你是不是也觉得以我的天赋，永远超过不了你？记得那时候追钱红的女生非常的多，但只有你是可以跟钱红讨论案情的。那时候还信誓旦旦的跟我们讲。未来毕业了之后，我一定要成为全国最厉害的女律师，然后成为。现在提以前那些事情，还有什么意义？有意义。他可以提醒我你以前是什么样子。有时候一段好的感情，是可以让人成长，但是有的时候一段糟糕的爱情，也是可以让人止步不前的。依然，你还这么年轻，你未来还有很长的路要走，为什么要让自己陷在一段错误的感情里边，就这么走向歧途呢？我还是希望你可以跟程瑶道个歉，还他一个清白。我也会跟强恒说，不要让他追究这件事情，这件事情给你造成的负面影响，我也会想尽办法降低到最少。本来愿意你，你不会轻易放过我的。程瑶在我心里就像一个妹妹，她被冤枉，受了委屈，我是很生气。但是我也没有忘记，你以前也是我的学妹，你跟我们一样，对法律有着追求，有着抱负，有着理想。不要忘了那个最初的自己，好吗
还是上去地方吃好了。我是真不知道，我放梁依然这一马，这事儿处理的对不对？我觉得你做的挺对的。真的？嗯。毁掉一个人很容易，但是让这个人回头还是挺难的。我不是很了解钱恒，但我觉得钱恒的眼里只有输赢，但是你的眼里却能看到很多美好的事物，所以有些事情，钱恒做不到，但是你能做到。你这是在夸我，比钱恒强啊？难道你没发现吗？钱恒他其实离不开你的。这个人为人宽容，处事周全，这些都是非常难能可贵的品质。你们两个非常的互补，所以君恒离不开钱恒，更离不开你。那当然，在君恒，我肯定是更重要一些的，对吧？嗯，就以老钱那性格，哼，我要是不在律所，哎呀，不一定成什么样。要不是吴律拦着，照钱律的脾气，梁依然不知道要被怎么处理。也不知道吴律为什么替他说情，像这种人越早离开圈子，对大家都好。瑶瑶，你也不用太难过。现在这件事情呢，除了君恒，在整个律师圈子都传得沸沸扬扬的，大家都站你。我知道了，韩姐，挂了啊。两位请慢用。我准备休息一段时间，去国外游学。我正在申请一家英国的法学院，申请下来了就走。那还挺好的。其实我很羡慕你，甚至是嫉妒。其实你刚来圈行的时候，我就感觉到你都有敌意了。只是后来我一直激励我自己，希望有一天可以成为像你一样被人信赖的律师。看来我从一开始就走了一条弯路。我终于知道钱恒为什么会喜欢你了。你很有生命力，我只是比较乐观而已。你应该知道，钱恒是那种永远都不会走进婚姻的人吧？所以你跟他在一起，一定要做好心理准备。我现在也没有结婚的打算，不过也说不好，也许这是他遇见你之前的想法吧。毕竟他为了你改变了这么多约的人吃饭，没什么事，我就先走了。对不起。
。瑶瑶，对不起，我昨天说你离开军魂还能去哪儿？我的意思是，只有我才是你的港湾啊。我还以为你的意思是说，离开军衡就没有律所要我。怎么可能没人要啊？我不是那个意思。我我以后绝对不跟你们说了啊！啊，对不起，让你误会了，对不起，别生气了好吗？嗯。啊！哦，对不起啊。哦，疼不疼？不生气了好吗？嗯，不生气了，榴莲都替我惩罚。生气就好，来，坐。哦，有没有事啊？啊，没事儿，没事。之前叫你去两营人组，是我考虑不周，让你受了这么大委屈，对不起啊。你别再道歉了，是我自己要去的，跟你没关系。但是，你为什么偷偷跟李承轩去见面啊？而且，我听说他前段时间闪婚了，现在是已婚男士。他不仅长得没我好看，收入没我高，官司胜率还比我低。我去见他是面试京城律所，我今天拿到 offer 了。为什么是京城啊？京城一直跟着君恒的后面接君恒不要的案子，就更别说待遇了。我就是想去外面闯一闯，我想在业内站稳脚跟。通过自己的努力，跟你一样成为优秀的律师。可是，可是，可是金城的咖啡机真的很差。好啦，你就踏踏实实的让我一个人去适应新环境，好吗？行行了。别生气了，我去给你开榴莲。啊。等我一下。世界被打开，微笑在现实之外，我在抗拒，害羞无奈。婚后和婚前，咱们还得再调查一下，因为也不懂他说什么是什么，对吧？哎，老板，哎，钱律，老，是穿搭的原因吗？怎么感觉钱律的背影格外萧瑟，走出了一种门可罗雀的感觉，嫌你有文化呀？老板的性格，我觉得很有可能过几天我们就把楼底下金城收购了。律所不能收购，只能合并。显然你懂法律啊，这是重点吗？重点是现在程瑶不回来，要跳槽到金城。你们猜今天你们两个谁会抽中这个豪华挨骂套餐呢？挨骂的话，能不能轮班呢？哎呀，不会了。我觉得老板现在应该忙着接程瑶下班吧。哦，那你要好好感谢程瑶喽。哦，应该不会被骂。<笑>来，大家停一下，介绍一下，程瑶律师从今天开始就是我们金城的一份子了，大家欢迎。继续忙吧。
。瑶瑶，没想到我跳过来没几天你就来了，欢迎你。谢谢学长，谢谢老板，我会努力的。不客气，咱一会儿一起下楼吃个饭，庆祝程瑶来到锦城。好啊。程瑶，我听说你前老板钱恒有剧毒是吗？我也听说了。听说是绿圈毒瘤，在他手底下的女员工都待不满三个月。程瑶，你是因为这个才离职的吗？对呀、啊，快跟我们说说。我当然不是啦，这个是之前不是你钱和严格要求的员工开的玩笑。至于剧毒，就见仁见智了。不是还好好的吗？那他是不是特别不好相处，就是超级难伺候的那种？还好吧。前女士这个人工作风格本来就是公事公办嘛，有的时候难免会显得不近人情一些。不过跟着她可以学习到非常多知识，对我而言还是很有帮助的，我很感激她。所以我更应该感谢钱恒，培养出程瑶这么优秀的律师。有了你和顾北青的加入，我们金城绝期有望。来，干杯！来，干杯！金城加油！我们这师兄妹啊，真是郎才女貌。<笑>你们来了京城，我们京城的颜值都登了一个台阶。更可贵的是，你们在差不多的时间，不约而同的来到了京城，这是天大的缘分啊！是。程瑶，钱律师，你怎么在这儿啊？啊，我有几个案子想跟你聊一下。我已经辞职了，那个工作也交接完成了。钱钱恒，那个虽然程律师已经离职了，但大家都在一个圈子，还是应该多互助、多帮忙。哎，正巧遇见，不如我们一块儿吃。不用了吧？不好意思，不好意思，谢谢，没事，风水不好。我记得你跳槽来京城之前，好像刚经历了三连败，是吧？和你打擂台的是我两个下属，早知道你会程瑶成为同事，我就让他们手下留情一点了，至少不会让你输得太难看。之前运气不好，一直碰见均衡的律师，我这跳槽来京城了，也算换个新环境吧。对对，那我觉得你想的可能太简单了，以后遇见我下属的机会还多的是呢。哎，那个午餐时间咱们就不聊工作了啊！哎，难得聚聚，快吃。程瑶，李承轩给你什么样的待遇，我给你翻倍。这样，每年带薪年假我给你二十天，什么要求我都答应。你回来上班。哎，钱浩，我这刚签过来的人，这什么意思啊？当我面挖墙脚？什么叫挖墙脚啊？他本来就是我的。哎，这均衡又不是努力值。一份工作而已，又不是千百身气了。而且每个人都有自己的职业规划。程瑶之所以跳槽来京城，那说明之前的岗位不适合他。你也没必要这样为难程瑶。程瑶是我女朋友。女朋友。我刚刚是不是说她有剧毒来着？昨天晚上不是说好了不干涉我的新工作吗？这才刚入职就给我公开了。我吃醋了，我不开心了。吃什么醋啊？李承轩发了朋友圈，我看见顾北星送给满天星。那怎么了？你知道满天星的花语是什么吗？纯洁的爱，告白的时候用的。拜托，人大直男能知道什么花语啊？那满天星是花店最常见的花了，随手一买的。你这天天脑子里脑补什么呢？这样的案子不够你忙的。那那那那也不能送花啊！不在，我大半个脑容量都被你占去了。当然了，就算剩另外一半，那我的工作效率也比别人多好几倍。好啦，我跟顾北青就是普通的同事跟校友的关系，别胡思乱想，老棒。哦，哦，那。
我以后尽量中午出来陪你吃午饭，好吗？不行，要每一天中午。每天啊？嗯。好吧，那我以后尽量每天中午出来陪你吃午饭。晚上也不能加班，早点回来陪我。你不想我过试用期了？那我不加班了，早点回去等你。我解释一下，呃，我确实是钱行的女朋友，但这不影响我的工作。希望大家也可以用对待普通同事的方式来对待我就好。我会尽力跟大家打好配合的。程瑶，对不起啊，我中午不是有意吐槽钱律的，不知道你们俩的关系。我也是，我我其实就是听了一些外面的传言，想要证实一下。呃，但是我真的没有想要诋毁钱律的意思，真的没关系。我刚进军衡的时候，比你们还想吐槽他，没关系。那你们是怎么谈上恋爱的呀？谁追的谁呀、啊？是啊，呃，要不下班再聊。抱歉抱歉，实在不好意思啊，我就是太好奇了。我一想到坐我对面的同事竟然跟圈内的风云人物谈恋爱，我就觉得特别不真实。这可能就是传说照进现实吧。金城经常接均衡不要的案子，我们李律还自称解漏王呢啊，那就有点可惜了。我本来期待跟均衡打擂台呢。学长，你怎么了？学长，啊，你怎么了？我是不是没跟你说过，我为什么要跳槽？不是想换一个新环境吗？哎呀，不是，其实这事和钱，和钱恒有关。你不知道我这段时间因为，因为他过得有多倒霉。前段时间徐静白徐梦的案子，那是我生合伙人的关键时期，只要能胜诉，我肯定就能生了。结果怎么样你也知道吧？但是我不气馁，我重振旗鼓，我一口气接三个案子，全都败诉了。这就是钱恒口中所说的三连败。所以我跳槽，就是为了摆脱钱钱恒的魔咒吗？学长，你别太焦虑了，这应该都只是巧合而已。哎，哎，怎么了？不是，我现在一看到你脸，我我就看你头顶，金光闪闪俩字儿，钱恒。我以为我离开之前律所以后再也不用见到他了，谁知道我身边坐的，是钱恒最重要的元素啊！啊，怎么还不回来呀、啊？我回来了。干嘛呢？工作呗。那个，刚到京城不太适应吧？不会啊，学长也在，很亲切啊。李承轩肯定不如我气重，是不是？李律啊，李律说让我跟学长成立一个高端案小组，已经接到案子了。均衡标配至少有三个人，李承轩就让你们两个搭档，哼，果然是小律所。那不正好说明我跟学长能力挺强的吗？而且我觉得两个人正好呀，刚到新环境，不用孤军奋战，也不用怕人都会吵起来，两个人刚好合适啊
邻居是不是烧菜放多醋了？客厅味道那么冲。这有什么好的？你是不是也这么觉得？你一定要帮我，一切顺利，别遇到钱行。正常人通过这扇大门只需要两秒钟，而你足足滞留了一分钟，是正常人的三十倍。顾北青，我完全可以控告你占有公用资源。如果盲目信教能解决个人问题的话，那要由我们律师来做什么？顾北青，注意你的身份好。宪法第三十六条规定，公民有信仰自由，学长是一名律师，更是一名公民，对吧？哎。新开的新磨豆子，学长。哎，不可。瑶瑶，你要是想跟我带，你就直说，没必要跟同事假惺惺一下，让他尴尬多不好啊！我是专门买给学长的，最近压力比较大，对吧？哦，是吗？顾北青，这律师就是高压职业，如果做不了，改行吧。学长，你别理他，上班了。他咋这样？我到底什么时候才能摆脱这魔咒啊？这咖啡味道确实不错，我要投资这家店。就算你投资了整个大楼，也还是要给我们坐电梯。上班时间就不要为难我的同事啦。下班之后我就是你的专属。早上的咖啡就是买给你的，我知道是你喜欢的味道。老板，找我呀。昨天我我顺了洗手间的卷纸，呃，咖啡间咖啡不是我拿的，我拿了一个小奶精。哦，正好，呃，我是想说啊，这个楼下这咖啡做的不错啊，你给大家多买点，正好你的奶精用得上啊，去吧。啊，去啊。学长，其实钱行没有那么可怕的，咱们迟早有一天能打败他。
。千绿，我收到消息，金城中午要在楼下办庆功宴，给程瑶跟顾北清凑 CP。看在你帮程瑶对付过梁依然的份上，这个情报免费送你。至于要怎么办，你自己想吧。什么是凑 CP？ 奇怪，工作日中午，竟然订不到包厢。七夕跟热闹吧。没关系，来一来一来。让我们共同举杯庆祝，程瑶、顾北清加入金城的第一个月就破了金城单月创收纪录，让我们一起沾沾喜气！干杯！庆祝！我已经预定。下期律师周刊的杂志封面，程瑶、顾北清，下周你们腾个空去拍个封面照。那拍这就算了吧，我现在就想多做一些案子，积累积累经验。就是律师又不是明星，用不着靠 CP 营业。而且万一武大了，程瑶可是要和钱律结婚的，这样误会怎么办呀？是啊，哎，李律，程瑶和钱律师的婚姻大事，你可当我不起啊？哎呦，我我我就想着宣传律所了，我没想起来签婚这茬。程瑶，你放心，我们律所那绝对不会在意女性的婚育状况。但凡你要结婚的时候，你提前告诉我，我一定包一个大大的红包。我现在的人生目标是咱们律所的业绩，不着急结婚。看看人家，喝酒喝酒喝酒,喝酒。原来我们对人生的规划是一致的，我就知道我的眼光不会错。来，再给你倒点。哎，谢谢。这酒不错吧？不错，不错。可以。来，祝贺，祝贺。老板，我给你倒点茶，增上火啊。好，没事。你们先吃，这顿算我的。博瑞，一会儿回去给所有人买奶茶，我买单。越来越搞不懂他，我已经不是他肚子里的蛔虫。赶紧吃饭，我都快饿死了，没胃口。算了，人事局的三十刚子。啊，这这真香，刚子，但这有点凉了，其实。欢迎来到金城，你好，麻烦请你们老板出来一下。您找我们老板是？我要买下你们金城，让他出来谈个价格，多好说。我绝对不允许我儿媳妇、我儿媳妇的办公室恋情被打扰跟影响。哎，你打电话呀？哎，你怎么来了？哎，瑶瑶，你来了。不好意思啊，打扰你们了。哎，我认真的打电话呀。哎呀，瑶瑶，你怎么突然跳槽？我都不知道呀。是不是钱很欺负你？你要告诉我，我帮你收拾。没有，没有，没有，没有，真的没有吗？真的没有。那那你为什么要走啊？具体产生美。具体产生美。啊，我懂。老麦，有情趣，你们年轻人。就会玩这个，瑶瑶，你看，阿姨特意给你煲了个汤，你把它喝了吧。谢谢阿姨。来，我给你打开啊。啊，我我自己来吧。没事没事。哎呀，你看，香吧
，药味还挺重的，什么汤啊？啊，这是专门为你定制的十全大补女款汤，等你将来跟钱恒结婚之后，什么时候想要怀上，就很快怀上。嗯，会不会太早了？啊，早吗？啊、哦，对对对，你们年轻人都不希望这么早被孩子束缚着。那行，你们婚后想玩多久就玩多久，你想要生孩子的时候，我再给你炖啊。没事，阿姨，其实我们还没有结婚的打算。啊？你说什么？干什么？啊？爸爸，陈瑶特别喜欢吃这个，他今天加班，我都给他准备夜宵了。你妈也很喜欢吃大虾，你要讨好你女朋友，自己买去啊！你别抢你妈的菜。不是我，你妈已经给他送汤去了，你知道吗？什么汤？哎呦，什么汤都没有用。老婆，我一看到你这样走路，我就知道有不好的事发生。怎么了？毕竟，瑶瑶说。他根本没有想过要结婚，儿子，你知道这事儿不？你就没有好好劝劝他呀？我知道啊，我们想法很一致的。难道你跟瑶瑶之间不认真的？我们当然是认真的，我们很相爱的，但是不需要婚姻来证明吧？我是一个资深的家事律师，我最清楚婚姻关系中的这个利益纠葛，他非但不保护爱情。反而让原本纯粹的感情中滋生出矛盾和算计，从而走向灭亡。所以，我和程瑶啊都不会，也不愿意这样的事情发生啊！你别操心。那这些话，你都跟他说过了？不用啊，我跟他的默契不需要语言，我特别欣赏他这一点，与我特别合拍。哎呀，哎呀，老钱，我不行了，我要晕了，老钱。你死人呢？没有点反应。我跟这老程头都打赌了，成亲之后比一比孙子或者是孙女跟谁更亲，如果谁输了，就把全部身家都输给对方。本来我都已经想好了怎么赢他了，没想到。你有没有搞错呀？你把全部家当都赌上，我同意了吗？我。老婆，我没把你赌上就不错了。哎呀，我是干什么？我作孽呀！我呀对不起，老婆，你吃虾，你才虾呢！干什么？哎
吗，姐？你要去军衡当合伙人？我会过去成立一个公益事业部。好厉害啊！我也得更努力一点才行了。我到家了，先不跟你说了。你在家？哦，回来了。嗯。今天辛苦了，欢迎回家。所里不忙啊，今天？忙啊，但有更重要的事。更重要的事情。嗯。哇。你准备的？当然了。今天该不会是什么重要纪念日？我忘记了吧？不是。还要泡脚桶。我就是觉得呀，某人每天太辛苦了，都快忘了自己有男朋友了，所以准备一点小惊喜提醒一下。有的人卖惨真的很没有说服力啊！我男朋友这么优秀，我不再努力努力，怎么追上你当合伙人？干嘛给自己这么大压力啊？那很多律师打了一辈子的官司，都成不成合伙人呢，对吧？你就顺其自然，不用勉强自己。嗯。你是不是觉得以我的天赋，永远都当不了合伙人？啊，不是，我的意思是，你能那么想也很正常，所以我要更努力了嘛。对了。顾北清跟我说有一个财产信托方面的进修班，问我要不要一起去。这个领域我确实挺感兴趣的，正好金城也缺这方面的专家。我进修进修，再努力办几个案子，说不定五年以后也能努一个合伙人。情能捕捉吗？他，他说的这个方式效率又低，又没效果，不就是升合伙人吗？你回军衡来，我帮你，保证三年之内达成目标。怎么又是你帮我？你这样做反而会让我觉得自己特别差劲。如果我一直接受你的帮助，那我怎么成长，怎么独立啊？你是我女朋友嘛，我帮你是应该的。跟你谈恋爱以后，大家都叫我前后女朋友。如果以后结婚了，大家也只会叫钱太太，而不是陈阳律师。我不想当你的附属品，我想成为我自己。我明白，但是他这个法子真是太笨了。这样，我明天有个校友会，你跟我一起参加，拓展人脉对你肯定是有好处的。我说的话你听得明白吗？当然了。算了，校友会我就不去了，早点休息吧。不是，你怎么生气了？